Ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute geht es um das Navigationsvideo der Garmin Instinct 2X. Ich will euch hier zeigen, wie die Navigation hier mit der Uhr abläuft, beziehungsweise was sie alles zu bieten hat. Ich muss aber gleich erwähnen, das Video ist an einem Tag entstanden, wo es ein bisschen windiger war. Es kann sein, dass hier und da so ein paar Störungen sind, beziehungsweise Windgeräusche. Ich bitte das Ganze zu entschuldigen. Ich zeige euch dann wieder den Praxisteil, wie das Ganze hier funktioniert. Und ich gebe euch kleine Tipps, was ihr machen könnt, weil die Uhr kann nur maximale 50 Wegpunkte speichern, also bei einer Routenplanung. Und hier gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wie ihr das Ganze so ein bisschen umgehen könnt, um hier hier eine längere Route aufzeichnen zu können. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Ja, dann starten wir mal die Navigation der Garmin Instinct 2X. Das ist ganz einfach. Dafür geht ihr in die Aktivität, die ihr laufen machen möchtet. Ihr drückt einfach oben auf die Aktivitätstaste und ich möchte es hier in diesem Fall beim Laufen machen. Wir sehen auch hier, das Wetter ist schon mal optimal. Wir haben hier Sonneneinstrahlung. Das Solarpanel kann hier schön arbeiten. Dann wählt die Aktivität aus, die ihr machen wollt. In dem Fall ist bei mir Laufen. Jetzt gehen wir hier unten. Rechts drücken wir den täglichen Trainingsvorschlag weg. Und dann drücken wir hier links in die mittlere Taste länger rein und dann kommen wir hier auch schon die Einstellung hinein. Und dann sehen wir hier Navigation. Es ist so, es gibt jetzt bei der Garmin Instinct 2X jetzt nicht viel, was ihr machen könnt. Ihr könnt euch jetzt Strecken navigieren lassen, eine alte Aktivität auswählen und die nochmal oder gegen die laufen, beziehungsweise dann hier navigieren lassen. Oder dann auch Favoriten auswählen, beziehungsweise peilen und los. Das heißt einfach, es geht einfach nur los. Da kommt dann so ein Kompass angezeigt. Oder zu einer bestimmten Koordinatendaten könnt ihr euch auch navigieren lassen. Das ist dann aber quasi dann nur ein Pfeil, den ihr dann so grob erreichen könnt. Wir gehen jetzt aber auf Strecke. Ich habe jetzt extra eine Strecke erstellt über Komoot und habe in Garmin Connect das Ganze kopiert und da nochmal Wegpunkte hinzugefügt, weil ihr könnt euch ja auch bei Garmin Connect Wegpunkte hinzufügen, wie etwa Rastplatz oder Zeltplatz oder auch andere Dinge, wie zum Beispiel Trinken. Das geht jetzt natürlich hier auch. Ja, dann wählen wir mal die Strecke aus. Das ist diese hier. Das ist die Instinct-Strecke für heute. Da bekommen wir einmal die Möglichkeit, die Strecke zu starten. Beziehungsweise wir können jetzt hier uns das Ganze mal auf der Karte anschauen. Wir sind hier das Profil und oben diese Punkte heißt einfach nur, das könnte man jetzt hier nochmal rechts gehen, also Pfeile reinzoomen, rauszoomen. Das könnte man machen, aber das ist jetzt hier ohne Karte ja nicht so ganz sinnvoll. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die Strecke rückwärts zu laufen, beziehungsweise hier das Höhenprofil anzuschauen. Nichts Besonderes. Wir sind hier gesamter Anstieg ist 191 Meter. Und das ist das Profil dazu, beziehungsweise wir könnten dann hier auch nochmal das Ganze löschen, wenn wir wollen. Das wollen wir aber nicht. Was wir dann ebenfalls so machen können, ist dann so eine Pace Pro Strategie anzulegen. Das könnt ihr zum Beispiel bei Garmin Connect machen, also in der Strecke selbst. Und da könnt ihr dann auswählen, mit welcher Zeit ihr das Ganze erreichen wollt. Und dann errechnet euch Garmin anhand des Anstieges und des Abstieges euch ja einen Vorschlag, mit welcher Pace ihr das Ganze laufen sollt. Das habe ich hier schon mal angelegt. Das habe ich euch jetzt auch gerade so ein bisschen hier an der Seite mal gezeigt, wie man das machen kann. Ich habe jetzt hier eine hohe Zeit ausgesucht, einfach in dem Sinne, weil ich viel stehen werde und filme. Und ihr kriegt dann immer so Splits angezeigt. Das wählen wir jetzt auch, auch aus. Dann sehen wir hier, eine Stunde 20 habe ich jetzt mal ausgewählt. 10, 22 wäre der Schnitt. Also ich hoffe, dass ich doch ein bisschen schneller bin als dieser Schnitt. Und dann können wir das hier rechts auch nochmal den Plan annehmen. Beziehungsweise wir können uns auch nochmal kurz, wenn wir möchten, die Splits anzeigen. Und hier sehen wir auch schon ein bisschen das Problem der Instinct 2X, dass sie hier doch manchmal nicht so gut reagiert. Also wir sehen hier, ich will da hoch und runter fahren und das tut die Uhr jetzt gerade in diesem Moment nicht. Wir sagen hier Plan annehmen und dann Streckennavigation aktivieren. Und wenn wir jetzt hier oben drauf drücken, den Pfeil, dann geht das Ganze auch schon los. Ja, wir starten jetzt die Aktivität bei 36,2 Prozent. Und wir sehen hier, wir haben optimales Wetter mit der Sonne. Da gucken wir jetzt auch mal gleich dann, was wir hier an Solareinstrahlung haben. Starten werden wir mit einer Solarintensität von 19,7 K Lux. Das heißt, also wir schauen einfach mal, was wir dann hier bei der Aktivität alles eingesammelt haben, weil wir auch sehr viel im Wald laufen. Na gut, es ist jetzt keine lange Strecke, es ist nur sieben Kilometer, so ein bisschen acht Kilometer. Aber trotzdem, da können wir einfach mal schauen, was das hier dann so bedeutet. Ebenfalls wird die Strecke dann im Multiband-GPS gelaufen. Das heißt also das beste GPS, was hier die Uhr zu bieten hat. Ja, wir bekommen hier eine klassische Grün-Navigation angezeigt. Wir sehen jetzt einmal hier die schwarze durchgezogene Linie. Das ist das, was wir noch laufen. Unten sind wir so ein bisschen noch gepunkelt, das sind wir gerade gelaufen. Und wir sind hier in 163 Metern, kommen wir in die nächste Abbiegung. Und da hast du einen Pfeil angezeigt, das ist jetzt hier ganz hinten. So, 37 Meter vorher, wir bekommen jetzt ein Signal und eine Vibration aufs Handgelenk. Und sind jetzt auch hier schon den Pfeil fürs rechts abbiegen. Und hier kommt jetzt die Kreuzung. Wir sehen auch hier gleich 20 Meter, 19. So, wir stehen jetzt hier exakt auf der Kreuzung und heißt so mal, rechts abbiegen. Also wir können jetzt hier sehen, da hier ist dann hier, wie gesagt, eine Kreuzung. Wir können natürlich jetzt nicht erkennen, weil wir jetzt keine Karte haben, wo der Weg jetzt hier hingeht oder dahin geht. Das ist natürlich der, in Anführungszeichen, der Nachteil bei der Grünnavigation. 
Und wir sehen auch, wenn wir uns jetzt hier ausrichten, gucken wir mal ganz kurz, die Uhr richtet sich direkt mit aus. Können wir erkennen, wir müssen jetzt hier runterlaufen, das ist auch der Weg, wo wir laufen müssen. Das macht die Uhr wirklich sehr gut, die Ausrichtung. Und wir sehen nochmal das gestrichelte unten. Das, was wir gelaufen sind, und in 612 Metern kommt dann die nächste Abbiegung. Ja, was ihr leider auch habt, ist, dass die Uhr auch mal hier diesen macht. Das heißt also, ja, abstürzt und man dann hier in den Garmin-Bildschirm landet. Und das finde ich jetzt so, naja, geht so. Und ja, dann geht es auch gleich weiter. Also ich habe jetzt hier nichts gemacht, ich habe jetzt nichts verstellt. Ich bin einfach geradeaus weitergelaufen. Aber wir sehen hier nochmal, ich bin jetzt hier gerade, da stand ich gerade noch gefilmt. Und jetzt ist die Uhr abgestürzt, beziehungsweise Streckenabweichung. Ja, die wird jetzt mal einen kleinen Moment brauchen. Also wir sehen auch, die Zeit läuft weiter, Pace wird weiter ermittelt. Also es versucht es gerade, weil ich stehe, aber ähm, Distanz ist auch noch dabei. Also es geht nicht verloren, aber es ist trotzdem ein bisschen nervig. Kreuzung und das ist eine offensichtliche Kreuzung. Wir sind hier links, geht's rein, da geht's raus, da geht's gerade rechts. Und die Uhr sagt jetzt hier 366 Metern ist die nächste Kreuzung. Wir können aber gut erkennen, dass wir jetzt hier da reinlaufen müssen. Und wir haben keinen Hinweis bekommen, aber ich weiß nicht, ob es mit dem Absturz zu tun hat. Aber wir laufen jetzt einfach mal geradeaus und schauen mal, was die Uhr jetzt macht. Also wir sehen jetzt hier, wir laufen jetzt geradeaus. Wir hätten abbiegen müssen. So, jetzt kriegen wir hier die Streckenabweichung angezeigt, dass wir nicht mehr auf der Strecke sind. Ihr könnt es erkennen, hier vorne ist die Kreuzung. Da standen wir gerade und da müssen wir jetzt auch wieder zurück. Da wird aus der Karte gesucht, steht hier 26 Meter zurück und die Karte wird ausgerichtet und dann könnt ihr wieder hier zurücklaufen. Ja, was wir auch gut sehen, wir sind hier auf einer Doppelung der Route. Das heißt also, wir kommen den Weg hier zurück. Wir biegen jetzt hier rechts ab. Das funktioniert auch ganz gut. Das heißt also, den Part, den wir jetzt gerade laufen, laufen wir gleich nochmal zurück und die Uhr kriegt es gut hin. Ja, was der Absturz jetzt aber gekillt hat, ist meine Pace Pro Strategie. Die ist nämlich weg und kann nicht mehr verwendet werden. Also kann ich die euch jetzt auch nicht zeigen. Wenn ihr jetzt dann doch Wettkämpfe macht und das haben wollt, nicht so gut, dass die dann weg ist. Naja, gut. Ich wollte euch mal zeigen auf der Karte, wie das Ganze detailliert aufgezeichnet wird. Wir sehen hier einmal Übersicht der Konturen, wie wir dann laufen müssen. Wir müssen jetzt hier gleich schräg hochlaufen, dann hier einmal einen Bogen rum und dann gehen wir nachher hier hoch. Da oben ist dann das Ziel, also der Gipfel, Anführungszeichen Gipfel. Und ja, ich habe jetzt wieder alle Abbiegeweise bekommen. Ja, wenn ihr ein Garmin HM Pro Gurt habt, dann bekommt ihr auch hier zum Beispiel die Bodenkontaktzeit angezeigt oder auch die Balance bzw. Schrittfrequenz. Aber auch das vertikale Verhältnis und die vertikale Bewegung ist auch dabei. Darüber hinaus habt ihr auch noch die Möglichkeit, einen Ghost Runner zu aktivieren oder beziehungsweise anzulegen. Das heißt also, ihr müsst im Datenfeld einfach eine Zeit angeben. Dann ja, wird es immer angezeigt und ihr seht einfach, ob ihr hinter der Person lauft, die ihr erreichen wollt oder davor. Ja, was ich bei der Tour vergessen habe, die Garmin Instinct 2X bietet natürlich auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Live-Track zu nutzen. Das heißt also, ihr könnt hier euren Kontakt, den ihr hinterlegt habt, eine Nachricht schicken, beziehungsweise wird automatisch über den Server geschickt. Dann kann der Kontakt sehen, wo ihr dann euch navigieren lasst, beziehungsweise die pinke Route ist das, was ihr euch navigieren lasst. Die blaue Route ist das, was ihr aktuell lauft. Und so hat auf jeden Fall der Notfallkontakt immer hier einen Überblick, wo ihr gerade unterwegs seid. So, ich komme jetzt hier von einem ganz normalen Weg und eigentlich können wir auch hier geradeaus weiterlaufen. Ich habe aber bei Komoot jetzt eine Strecke geplant, wo es dann hier den Weinberg da hoch geht. Also wir laufen jetzt hoch bis zu dem Schild da vorne. Und ja, das geht natürlich auch mit der Krümelnavigation. Wir sehen einmal hier, dass wir erstmal unseren Versorgungspunkt angezeigt bekommen. In 124 Metern kommt die erste Hilfestation. Das ist also der nächste Punkt, den wir haben. Die Abbiegung hier habe ich schon jetzt bekommen. Und wir sehen aber auch, dass der Weg, den wir jetzt hier hochgehen, auch sehr gut eingezeichnet ist. Das heißt also, der Strichnavigation ist auch völlig egal, ob es ein Trail ist oder ob es ein normaler Weg ist. Das Ganze ist dann auf Komoot. Nachteil ist natürlich, wenn jetzt hier ein Zaun wäre und gesperrt wäre, könntet ihr natürlich nicht schauen, ob dieser Weg später mal auf den Weg hier oben 
äh, ja, schneidet oder hinkommt. Das geht dann nur übers Handy. Das geht hier dann mit der Uhr natürlich nicht mehr, weil die Uhr das natürlich von der Karte her nicht hergibt. Aber wie gesagt, das ist kein Problem. Abbiegenweise habe ich auch bekommen. Und 124 Metern gibt es dann, wie gesagt, hier die erste Hilfe. Ja, wenn wir schon beim Thema Berg sind, wir haben auch die angepasste Pace bei der Garmin Instinct 2X. Oben ist ja die angepasste Pace, 6,19. Die reale Pace ist 9,35 gerade. Und wir haben auch Leistungsmessung am Handgelenk. Und haben hier 426 Watt. Also das wird auch unterstützt. Boah, wir sehen hier, es geht gut schräg hoch. Pace waren 10,40 und real wären es 5,23. Hui! Ja, wenn wir uns das ein bisschen die Datenfelder anschauen, wir haben jetzt hier nochmal die Karte. Ihr bekommt aber auch eine Übersicht der Höhe, also hier ist die ganze Strecke drauf. Wir sehen jetzt hier oben rechts, gesamter Anstieg haben wir 80 geschafft und 116 Meter bleiben uns noch übrig. Darüber hinaus ist das dunkelschwarze, das was wir noch laufen müssen und das helle, da das sind wir schon gelaufen, das haben wir schon hinter uns. Das heißt also, das Ganze fängt jetzt erst so richtig spaßig an. Ja, dann haben wir auch die Zeit, es waren jetzt 47 Minuten, Puls 120 aktuell, verbleibende Distanz sind 4,95 Kilometer und geschätzte Ankunftszeit 17.17 Uhr, .17, wenn ich wieder im Tempo so bleibe. Was die geschätzten Ankunftszeiten angeht, ist es beim Laufen wirklich sehr gut, also selbst mit meinem Stehen, Stop and Go, was ich ständig mache, ist es ganz gut hochgerechnet. In den Bergen kann es dann mal beim Wandern so ein bisschen Abweichung geben, je nachdem wie halt natürlich da hier das Profil ist und wie er da vorankommt. Ja, Thema Wegpunkte, ich habe jetzt hier eine Wasserstelle eingezeichnet. Ähm, ihr bekommt die Wegpunkte jetzt nicht angezeigt, wann sie kommen, aber sie ploppen hier auf, wenn sie kommen. Das heißt also, nicht so jetzt beim der Phoenix zum Beispiel, wo ich das dann in der Übersicht habe, das gibt es hier nicht. Aber wir sehen jetzt hier, in 16 Meter kommt die Wasserstelle. Und wir sehen hier, wir sind jetzt hier direkt an der Wasserstelle und dann kommt hier auch das Symbol Wasser. Ihr bekommt eine Vibration und einen Signalton, also das heißt, ihr könnt auf jeden Fall hier nichts verpassen. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise, get out of what you call was wir ebenfalls sehen, ist auch, dass wir verschiedene Pfeile haben. Jetzt haben wir hier so eine Spitzkehre, scharfe Kurve. Die bekommt natürlich dann auch hier einen scharfen Kurvesymbol oder eine Spitzkehre angezeigt. Und so habt ihr dann auch ein bisschen Unterscheidung zwischen den verschiedenen Kurven. Was es zum Beispiel nicht gibt, eine Weggabung, die angezeigt wird, wo dann ein Teil schwarz ist. Das haben wir leider nicht. Das gibt es aber in Polaruhren. Das gibt es hier bei der Garmin Uhr aktuell leider noch nicht. Auf der Karte immer sehr gut erkennen, was ich schon gelaufen bin. Also das Gestrichene bin ich gelaufen. Die schwarze Linie steht noch vor mir. Und wir sehen auch, hier werden oben gleich auf den Weg zustoßen, wo wir schon mal hochgelaufen sind. Wir laufen da aber geradeaus weiter und wir sind hier in 164 Meter kommt dann auch schon die Abbiegung dazu. Wir haben zwar jetzt hier vom Knick keine Abbiegung, aber es ist einfach ein durchgezogener Weg. Damit interpretiert das geradeaus, das ist auch okay. Bei Polar wird man es jetzt als Abbiegung bekommen. Das werden der Stelle vielleicht auch zu viel. So, wir sind jetzt bei 7,45 Kilometer, eine Stunde 23. Das Speichern ist leider etwas länger. Also die Uhr braucht echt eine Weile, bis hier die Aktivitäten gespeichert werden. Auf jeden Fall länger als bei anderen Garmin Uhren. So, dann sehen wir jetzt auch hier die angepasste Herzfrequenz. Standard, Laufen und Radfahren. Das wurde jetzt hier angepasst und ich kann das Ganze jetzt annehmen. So, dann sind wir hier 7,44 Kilometer, eine Stunde 23. Sehr langsam, viel gefilmt. Ihr bekommt dann auch beim Navigieren hier eine Trainingsübersicht angezeigt. Dann natürlich die VO2 Max und die Ruhezeit. Dann natürlich auch den aktuellen Trainingszustand und es gibt auch eine Hitzeakklimatisierung. Das heißt also, wenn ihr über 20 Grad unterwegs seid, über 21 Grad, dann passt sich der Körper ja langsam mit der Hitze an. Das wird hier auch bei der Instinct 2 äh, X Solar auch angezeigt. Ja, und der aktuelle Batteriestand ist jetzt dann 29,9 Prozent und wir haben jetzt 52,0 K Lux pro Stunde. Also das heißt, hier haben wir dann auch, wir sehen hier in der Grafik, schön ein bisschen was eingesammelt an Energie. Obwohl wir im Wald unterwegs waren. Wobei ich muss sagen, ich habe ja viel so gefilmt, wo ich dann hier die Hand so hoch halte. Also wir sind so gelaufen, eher manchmal auch so. Deswegen ist es ein bisschen auch das verfälschte Ergebnis. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass die Paneele hier auch ihre Leistung gebracht haben. Ja, Thema maximale Anzahl an Wegpunkten. Sobald ihr über 50 Wegpunkte kommt, hat die Uhr ja momentan Probleme. Wir haben jetzt heute den 27. Mai. Die Uhr ist auf dem neuesten Softwarestand. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch schon behoben. 
Äh, ich habe zumindest einen Workaround, wie ihr das Ganze so umgehen könnt. Also wenn ihr die Aktivität startet, ich habe jetzt hier eine Navigation laufen. Wenn ihr jetzt also eine Strecke habt, die deutlich länger ist, zum Beispiel weil ihr jetzt auch einen längeren Track macht, der vielleicht über mehrere Tage geht, dann würde ich euch empfehlen, hier mehrere Parts zu machen. Das heißt also, das Ganze einfach einzuteilen, immer unter 50 Wegpunkten. Ihr seht, wir sind jetzt hier mitten in der Aktivität. Dann geht ihr einfach jetzt hier in die mittlere Taste, beziehungsweise auf die mittlere Taste, drückt da länger drauf. Und dann gibt es hier den Punkt, nochmal Navigation und hier könnt ihr euch dann einfach nochmal eine andere Strecke auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal die hier aus. Ich habe jetzt eine andere. Machen wir das hier und dann wird die hier auch geladen und die Aktivität läuft weiter. Wir bekommen jetzt aber eine neue Strecke. Jetzt gehen wir auf Strecke, Strecke starten. Dann sehen wir hier, Strecke hat begonnen. Also das heißt, ihr könnt dann zumindest hier das auswählen und die Zeit läuft aber hier weiter. Wir sehen hier schon läuft 1 Minute 30. So habt ihr zumindest die Möglichkeit, das Problem aktuell zu umgehen, sofern dann, äh, ja, da mal ein Update kommt, das unterstützt wird. Ja, das war jetzt ein kleiner Eindruck, was die Garmin Instinct 2X angeht. Wenn dich noch mehr rund um die Uhr interessiert, beziehungsweise einen Test, habe ich mal gemacht, das verlinke ich dir oben mal, da kannst du mal reinschauen, da habe ich den Test der Uhr veröffentlicht. Beziehungsweise, wenn dich alle Funktionen der Uhr interessieren, ich habe mal ein ausführliches Review gemacht, das verlinke ich dir unten, da kannst du mal reinschauen, was die Uhr so alles an Funktionen hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das Ganze gefallen hat und einen Daumen hoch da lässt. Beziehungsweise ich würde mich natürlich auch freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.